là là, les lutins Qui a bien pu oublier ces noisettes ici Regardez autour de vous si vous trouvez un indice. Oh oh Des empreintes de pas À qui peuvent-elles bien appartenir Ah oui Bonne idée de la mesurer avec ce ruban qui fait exactement un mètre. Un mètre tout juste qui peut bien avoir des pieds qui mesurent un mètre Le géant de la forêt, bien sûr hum. Ah oui, mais il ne mange pas de noisettes. Elles sont trop petites pour son énorme estomac. Ah Cette empreinte mesure moins d'un mètre. Mais, mais ce n'est pas assez précis. Il faudrait une unité de mesure plus petite. Oui cette règle mesure toujours un mètre, mais elle est divisée en unités de décimètre et il y en a dix. Sept décimètres C'est pile la pointure de Mariole le troll. Ah, c'est vrai, Joséphine. Tout le monde sait que Mariole est allergique aux noisettes. Ça ne peut pas être son panier. Cette empreinte mesure entre un et deux décimètres. Euh, ce n'est pas assez précis. Il faut utiliser une unité de mesure plus petite, le centimètre. Il y a 100 cm dans un mètre. Un décimètre plus 2 cm, autrement dit, ça fait 12 cm. Alors, les lutins, qui a des chaussures qui mesurent 12 cm Ah oui Dédé le farfadet mais je vous arrête tout de suite. Dédé est en vacances loin d'ici. Il vient de m'envoyer une carte postale. Bien. Aucune de ces trois empreintes n'appartient au propriétaire des noisettes. Le mystère s'épaissit. Mais ces empreintes sont toutes petites. Le centimètre ne va pas suffire. Bien vu, Joséphine. Sur cette règle, les centimètres sont divisés en 10 mm chacun. Il y a donc 1000 mm dans un mètre. Mais bien sûr C'est l'empreinte de Panache, le plus petit écureuil de la forêt. Alors, les noisettes sont à lui Ce serait assez logique. Il est distrait. Allez vite les lui rendre. C'est le roi des gâteaux aux noisettes.